ఓలర్ అది ఒకప్పుడు ఓలర్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ టైమ్ లో జరిగింది చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే ఇంత దూరమా ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారు ఆ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందా రకరకాలుగా ఏదో ఆ రోజు మనం జూబ్లీస్ దాటాం అంటేనే ఏదో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయానంత ఫీలింగ్ ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు ఓవరాల్ కనెక్ట్ చేసుకుని తిరుగుతున్నారు ఇంత పెద్ద బిజినెస్ డెవలప్ అయినా గానీ ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ కన్నా గానీ ఐటీ కంపెనీస్ రావడం గానీ ఓవరాల్ మెయిన్ మనకి సో ఈ ఓవరాల్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత వరకు సిటీ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఏ ప్లాన్ తోటి ట్రిపుల్ ఆర్ ప్లాన్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న లక్ష్మణ్ గారు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అనేది ఏంటి అంటే అప్పట్లో మనకు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఈజ్ రీజన్ బికాస్ టు అవాయిడ్ ద ట్రాఫిక్ లోడ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో అంటే ఎనీథింగ్ అండి ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ అక్కడ వస్తుంది అంటే అన్ని రావాల్సిందే కదా ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ అయినా అనుకుందాం ఒక ఇప్పుడు ఐఎస్బి కట్టారు ఐఎస్బి కట్టిన వెంటనే మనకు స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ అన్ని స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చి అక్కడ చదువుకుంటే పక్కన రెస్టారెంట్లు వస్తాయి షాప్స్ వస్తాయి అన్ని వస్తాయి కదా అది ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ అయినా సరే అక్కడ రోడ్ వేస్తారు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ అండి ఏదైనా సరే ప్లాటా ఫ్లాటా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనా కంపెనీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎకనామీ ఓన్లీ ఆ ఎకనామీ రెవెన్యూ అయి ఉండొచ్చు టు ద గవర్నమెంట్ సో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే సిటీని మనము ఒక కనెక్టివిటీ వైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఆ రోజు ఉన్న గవర్నమెంట్ అద్భుతమైన విజన్తో చేశారు బట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ సర్టైన్ ఎగ్జిట్స్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ వేర్ యాజ్ దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంకా రీజనల్ ప్లేసెస్ ని కనెక్ట్ చేయట్లేదు సిటీ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కానీ రీజనల్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ నాట్ కనెక్టింగ్ టు ద సిటీ అందుకు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వచ్చింది రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఏంటి ఇట్ కనెక్ట్స్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎగ్జిట్స్ అండ్ రీజనల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు ద సిటీ అది ఇంకా ఓవర్ లోడ్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట సో రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా వచ్చింది అంటే హైదరాబాద్ అనేది మోర్ ఈజీ యాక్సెసబుల్ టు ఈవెన్ రూరల్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ట్రిపుల్ ఆర్ రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ కొత్త గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పింది ఒక సొంత ఫండ్స్ పెట్టుకొని మేము మూడు వందల ఎనభై కోట్ల దాకా ఖర్చు అవుతుంది అది మా సొంత ఫండ్స్ తోనే ఈ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా డెవలప్ చేస్తా అని చెప్పి కూడా విత్న్ తక్కువ టైమ్ లో అనేది ఎంత కంప్లీట్ ఒకవేళ నిజంగానే చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని గవర్నమెంట్ నిజంగా కంప్లీట్ చేస్తే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఒక ట్రంఫెట్ లాగా ఒక సర్కిల్ లాగా ఉంటదండి దాని మీద విజువలైజ్ రీజనల్ రింగ్ ఐ మీన్ ఈచ్ ఏరియా నార్త్ సౌత్ లేదండి వేలే అనాలి అంటే ఈచ్ ఏరియాకి ఈచ్ రేడియస్ ప్రకారము దే హ్యావ్ ఎక్వైర్డ్ ద ల్యాండ్ అనమాట ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేశారు ప్రస్తుతానికి నార్త్ పార్ట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నారు అనమాట ఇంకా ఎక్విజిషన్ ఫేజెస్ లో ఉన్నాయి కొన్ని ఏరియాస్ అనమాట ఈ ఎక్విజిషన్ ఫేజెస్ అన్ని ఫినిష్ అయితే వీ కెన్ కంప్లీట్లీ గివ్ హౌ మెనీ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈస్ యూటిలైజింగ్ ఫర్ దిస్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనేది ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన వెంటనే మనకు పాజిటివ్ న్యూస్ ఏంటంటే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అయితే ఆగే ప్రసక్తి లేదు పాజిటివ్ గా ముందుకు తీసుకెళ్తాం అని చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది నెసెసిటీ అండి ఎందుకంటే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వచ్చింది అంటే ఏంటంటే వీ కెనా ప్రతిసారి ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ని యూజ్ చేయకుండా కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ టు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ని వాడచ్చు అంటే రూరల్ ఏరియాస్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం దట్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంటే దూరం కూడా దగ్గర అవుతుంది మనకు సిటీ ఇంత వరకు ఎలా డెవలప్ అయింది రాబోయే కాలంలో సిటీ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవ్వబోతుంది వరల్డ్ లో ఏ ప్లేస్ లో ఉండబోతుంది రకరకాల వ్యాపారాలు ఉన్నాయి మొత్తం మీరు ఓవరాల్ గా చూసుకున్నాం అంటే ప్రభుత్వాలతో సంబంధం లేదు హైదరాబాద్ బేసికల్ గానే ఇట్స్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనమాట అంటే ఎక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళనే ఇక్కడ ఉండగలుగుతారు సిటీ సిటీలో ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ అవ్వడానికి ఏం లేదండి ఆల్రెడీ ఉన్న రోడ్స్ ని డెవలప్మెంట్స్ చేసుకుంటూ ఇంకొంచెం బెటర్ ఇన్ఫ్రా చేయగలుగుతామే తప్పిస్తే ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి మనకు ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ లేదు ఇంటర్నల్ ఆఫ్ సిటీ కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ సిటీ సో లా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది వాస్ట్ గా అవుతుంది సో రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇవన్నీ కాగా మనకు ఓపెన్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఏదైతే వస్తుందో వాటి అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మీరు అన్నట్టు ఆ ప్రీవియ మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్
ఇప్పుడు ఉన్న సిటీ ఇంకొక త్రీ ఎక్స్ లో మనం విజువలైజ్ చేయొచ్చు ఎన్ని సంవత్సరాలు మేబీ ఇట్ మే టేక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పట్టచ్చండి అనొచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అన్నారు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ టు ప్లేస్ కదా ఇప్పుడు కొత్తగా గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత విజయాల హైవే కూడా కొంత బస్ క్రియేట్ అయింది బస్ క్రియేట్ అయింది కొంత అటువైపు కూడా చూస్తున్నారు ప్లస్ యాదగిరి గుట్టు కూడా కొంత మళ్ళీ లైన్ లెవెన్కి వచ్చింది యాదగిరి గుట్ట ఇంకా మనకంత అంటే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వల్ల పాజిటివిటీ వచ్చిందండి అక్కడ ఏం పర్వాలేదు అని బట్ ఇంకా ఈస్ట్ వైపు ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ రావాలి ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈస్ట్ లీ పాలసీ అని తీసుకొచ్చారు అక్కడ ల్యాండ్ ఇస్తాము కంపెనీస్ పెట్టండి అని బట్ అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ తక్కువ ఓన్లీ ఇన్ఫోసిస్ ఒక్కటే ఉంది బట్ ఈ గవర్నమెంట్ కనుక ఈస్ట్ లీ పాలసీ మీద ఫోకస్ చేసి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వర్కౌట్ అయిపోయింది అంటే మాత్రం ఈస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుందాం శ్రావంతి గారు ఈస్ట్ నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఎటు సైడ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే సౌత్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తాం అండి బెంగళూరు హైవే ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఫ్లక్చువేషన్స్ లేవు ఎలాంటి స్పెక్యులేషన్స్ లేవు ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ వస్తాయి తప్పిస్తే అక్కడ క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన థింగ్స్ కానీ ఏమీ లేవు కాబట్టి బెంగళూరు హైవే మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి బేస్డ్ అపాన్ యువర్ బడ్జెట్ ని బట్టి మిగిలిన అన్ని హైవేస్ లో కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ సౌత్ లో శ్రీశైలం హైవే బేస్ ఫార్మా సిటీ బేస్ చేసుకొని జరిగిన బిజినెస్ మాత్రం స్టాగ్నెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే సౌత్ లోకి రండి బెంగళూరు హైవే రండి అని చెప్తాం సెకండ్ ప్లేస్ అంటే లైక్ హెచ్ఎండిఏ జోన్స్ లో వెస్ట్ లో యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ అని చెప్తాం మనం చెవెల ఆ ఏరియాస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తాం టిల్ వికారాబాద్ వరకు కూడా ఇన్వెస్ట్ వికారాబాద్ అక్కడికి మనకి ఎక్కువ ఫామ్ లాండ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పి కూడా లేదండి అక్కడ మనకు కొన్ని జోన్స్ ఉంటాయి డిటిసిపి లేఅవుట్స్ అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రస్తుతానికి సేఫెస్ట్ ఆప్షన్ ఫామ్ లాండ్స్ కొనే వాళ్ళు ఎటు వెళ్ళాలంటే ఫామ్ ల్యాండ్స్ అంటే అవి బడ్జెట్ ని బట్టి దూరం ఫామ్ ల్యాండ్ ఎందుకు తీసుకుంటారు ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ఎక్కువ ల్యాండ్ బ్యాంక్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు లేఅవుట్స్ లో అయితే గుంటల రూపంలో తీసుకోకండి అది కూడా లెస్ దాన్ ఫైవ్ గుంటాస్ అసలు తీసుకోకండి సో బేస్డ్ అపాన్ ద బడ్జెట్ ని బట్టి వెస్ట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఫామ్ ల్యాండ్స్ కావాలి అంటే ఎందుకు అడిగానంటే బేసిక్ గా నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఎన్ఆర్ఎల్ విజిటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అవునండి ఎక్కువ హాలిడేస్ రావటం కొంత అక్కడ వాళ్ళు సంపాదించుకుంది రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి కూడా చూపుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళు అందరి కోసం మరి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా మంది బెంగళూరు హైవేనే అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే అది చాలా స్టేబుల్ గా గ్రో అవుతుంది వెస్ట్ అనుకున్నాము ఈ ట్రిపుల్ వన్ జీవ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ అని చెప్పి పీపుల్ ఆ ప్యానిక్ అయి ఈస్ట్ లో పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించారండి ఎందుకంటే ఎన్ఆర్ఐస్ మోస్ట్లీ ఎయిర్పోర్ట్ రూట్ యాక్సెసబిలిటీ చూసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు బెంగళూరు హైవేనే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మళ్ళా బెంగళూరు హైవేకి ఒక బస్ వచ్చింది అందరూ బెంగళూరు హైవేని ఇప్పుడు మోర్ ప్రామినెంట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ చాయిస్ కూడా బెంగళూరు హైవేలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది గుడ్ చాయిస్ బట్ బడ్జెట్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ ఈ సీజన్ లో ఎక్స్పెషలీ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే టిల్ డిసెంబర్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఆల్ దీస్ స్టఫ్ ఉంటది కాబట్టి టిల్ జనవరి వరకు కూడా మనకు ఎన్ఆర్ఐస్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది అక్కడ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది ప్రైజెస్ విషయం కొంత వాళ్ళకి ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది మనం శంషాబాద్ నుంచి వాళ్ళు పెట్టుకున్నాం అటు జడ్చల్ వరకు ఎలా ఉంది మేడం ఒక ఏరియా వైజ్ తీసుకున్నాం అంటే బెంగళూరు హైవే వచ్చేసరికి మనకు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి హడాన్ ఉంటుందండి ముందు ఎయిర్పోర్ట్ మనకు బెంగళూరు హైవే మాట్లాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ హడ అనేది ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సో ఫస్ట్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఫ్లయింగ్ జోన్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ లేఅవుట్స్ ఏమీ ఉండవు సో మనకు మామిడిపల్లి జల్పల్లి అనే కపుల్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అవి వచ్చి మనకు థర్టీ థౌజండ్ రేంజ్లో దొరుకుతాయి అది దాటిన తర్వాత మోస్ట్ ఫేమస్ ముచ్చింతల అనే ఏరియా ఉంటుంది ముచ్చింతల ఏరియాలో వచ్చేసరికి మనకు కొన్ని లిమిటెడ్ లేఅవుట్స్ ఉంట
విత్ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద టౌన్ ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది కొంచెం ఫార్ టు ద టౌన్ ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది సో షాద్ నగర్ మాత్రం మనకు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ మధ్యలో అనేది మనకు ప్రైజ్ రేంజ్ పర్ స్క్వైర్ యార్డ్ ఉంటుంది సో షాద్ నగర్ మున్సిపాలిటీ అవ్వడం వల్ల కనెక్టింగ్ రూట్స్ కూడా బాగుండడం వల్ల ఆ ప్రైజెస్ అనేవి అక్కడ ప్రివైలింగ్గా ఉన్నాయి దెన్ తర్వాత మనం షాద్ నగర్ క్రాస్ అయితే రాయికల్ టోల్ ప్లాజా వరకు మనకు డిటిసిపి అప్రూవ్ లేఅవుట్స్ ఉంటాయి అవి మనకు ఒక థర్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మధ్యలో దొరుకుతాయి టోల్ ప్లాజా దాటిన తర్వాత దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మార్కెట్ ఆల్ టుగెదర్ బుర్గులా జంక్షన్ వస్తుంది బుర్గులాలో కూడా మనకు త థర్టీన్ థౌజండ్ ఎఫోర్డబిలిటీలో దొరుకుతుంది పర్ స్క్వైర్ యార్డ్ బుర్గులా దాటిన తర్వాత బాల్ నగర్ బాల్ నగర్ ఈజ్ నౌ పిక్ పికింగ్ అప్ ఆ ఏరియాలో మనకు టెన్ థౌజండ్ నుంచి థర్టీన్ థౌజండ్ వరకు పర్ స్క్వైర్ యార్డ్ దొరుకుతుంది అనమాట సో ఎర్లీ ఇన్వెస్టర్స్ ఆ అప్కమింగ్ ఏరియాస్లో అంటే ఆఫ్టర్ రాయికల్ టోల్ ప్లాజా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అప్రిసియేషన్ బాగుంటుంది మినిమం టెన్ ఇయర్స్ హ్యాస్ టు బి వెయిటింగ్ పీరియడ్ అండి అది లేక అంటే అది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు గజం పెరిగితే దానికోసం ప్రాపర్టీ డిస్పోజ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మినిమం ఒక ఐదు వేల అప్రిసియేషన్ అన్న వస్తే డిస్పోజ్ చేసిన దట్ విల్ బి ఎ రైట్ పాయింట్ 